ஹாய் யோஸ் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு எடிட்டர் என்ன டாப்பிக்னா நம்பர் கேம்ஸ் அதாவது இது எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னு இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து இப்போது இண்டியன் மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இவங்க வந்து இவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பி அவங்க ஏற்கனவே வந்து அதாவது ஏப்ரலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வழக்கமாக வந்து ரிப்போர்ட் விடுவாங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஏப்ரலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன விட்டுருந்தாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருந்தாங்க இப்போ இந்த நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜில் வந்து ரெயின்ஃபால் வந்திருந்தா அது வந்து ஆவரேஜாக பில பிலோ நார்மலாக பிலோ நார்மலாக அப்படி இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா எபோ நார்மலாக இல்லை டிஃபிஷியட் அப்படி அப்போ அந்த லெவலில் இருக்குமா அந்த ரெயின்ஃபால் போன வருஷம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போது நம்ம நார்மல் ரெயின்ஃபால்னால் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கணும்னா நைன்டி ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி ஃபோர் டூ பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் இருந்ததா அது வந்து நார்மல் ரெயின்ஃபால் ஓகேங்களா பர்சன்டேஜ் இப்போ பர்சன்டேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா இப்போது அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அதாவது ஐம்பது வருஷ சும்மா லாஸ்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் அதோட ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் எவ்வளவோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நா ஒரு வருஷத்துக்கு நார்மல் ரெயின்ஃபால் அப்படிவாங்க இப்போது ஐம்பது வருஷமாக வந்து லாஸ்ட் ஐம்பது வருஷத்தோட ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் எவ்வளோன்னு பார்த்தா எயிட்டி நைன் சென்டிமீட்ரு ஓகேங்களா இப்போ இந்த எயிட்டி நைன் சென்டிமீட்ரு தான் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கான ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபாலாக நம்ம கருதுகிறோம் ஏன்னா ஐம்பது வருஷத்தில் ஒரு ரெயின்ஃபாலாக எவ்வளோ எவ்வளோ இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாட்டு அதை எல்லாத்தையும் ஆவரேஜ் எடுத்தால் எயிட்டி நைன் சென்டிமீட்ரு வருது அப்போ அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இதுதான் ஓகே இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாளுக்கு இதுதான் வந்து நம்மளோட ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போது இந்த எயிட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் வந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கிடச்சிருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்போம் நம்ம கிடச்சிருந்தா அது வந்து நார்மல் ரெயின்ஃபால் வந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீசனபிள் ஏன்னா இப்போ இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டி நைன் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லுவோம் இதுவே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேறு இடத்துக்கு போயிட்டோம்னா இந்தியா விட்டு வேறு நாட்டுக்கு போயிடுச்சோம்னா அங்கேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெயின்ஃபால் டிஃபர் ஆகும் ஓகேங்களா அதனால் ஒரு ஒரு நாட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் நார்மல் ரெயின்ஃபால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இப்போ அது ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் போட்டோம்னா ஒரு சில இடத்துல மழையே வராது அப்படிங்கிறப்போ அங்கே வந்து ஆவரேஜாக அதோட ரெயின்ஃபால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டரோட கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் எண்பத்தொம்பது சென்டிமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிவே இருந்தால் அது வந்து நா நார்மல் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு இப்போது மெட்ரலாஜிக்கல் சர்வே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரலில் என்ன விட்டுருந்தாங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதாவது இந்த எயிட் நைன் சென்டிமீட்டரில் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துருச்சு நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை வந்துச்சு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருந்தாங்க ஏப்ரலில் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் என்ன விட்டுருந்தாங்கன்னா இப்போ அது வந்து நைன்டி சிக்ஸ் கிடையாது நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜாக வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட அதுக்கு முன்னாடி விட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா தப்புன்னு சொல்கிறதுனால திருத்தி விட்டுருந்தாங்க இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கலே டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போது இன்டர்ன் மெ மெட்ராலஜி சர்வே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலே பெருசு அதாவது மழையை பற்றி ரிசர்ச்லேயே ஆகட்டும் அதோட ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளில வெளிவரதில் இந்தியன் மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையஸ்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபாலை ஒரு வருஷத்தோட ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபாலை பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக வந்து எடுக்க முடியல ப்ராப்பராக ப்ராப்பராக எவ்வளோ வந்து பதிவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எடுக்க முடியுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஃபால்ட்டாக தான் பார்த்திங்கன்னா அவங்க கருதுறாங்க இப்போ இது வரைக்கும் இதனால் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்தராக நம்ம ரெயின்ஃபால் கால்குலேஷன் மெத்தடை வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பண்ணோம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அதாவது கரண்ட் டெக்னாலஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிட்டே வரணும் அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெயின்ஃபால் அவங்க ஃபஸ்ட் சொன்னது நைன்டி சிக்ஸ்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போது நைன்டி எயிட்டுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ரெயின்ஃபால் தான் ஏன்னா நைன்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் நார்மல் ரெயின்ஃபால் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஹையே அதுக்குமே போச்சுன்னா பிலோ நார்மல் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் இது நார்மல் அப்படிங்கிறதுனால பி
அப்போ ஃபர்தராக இனிமேல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இனிமேல் இப்போ க கரண்ட் டெக்னாலஜியில் நம்ம பண்ணுறதை விட இனிமேல் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு பர்ஃபெக்டான இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு நார்மலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அக்யூரேட் நம்ம ரெயின்ஃபால் பர்சன்டேஜை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டிகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேக்லிங் த ஸ்லோ டவுன் எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் அதாவது இதை பற்றி சொல்லுதுன்னா ஏற்கனவே வந்து இதை பற்றி நம்ம நிறைய ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்துருப்போம் வந்து இந்த மாதம் மட்டுமே வந்து பார்த்தா மூணு மாதம் ஒரு எட்டு ஆர்டிக்கல் பக்கம் இதே தான் வந்திருக்கும் எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் எக்ஸ்னாம் எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுனு பட் இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் ஓகே அது வந்து இப்போ எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு நம்மளோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன பாதிப்பு வரும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த ஆர்டிக்கில் வந்து டிஸ்கிரிப் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஸோ சொன்னோம்னா இப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ செவன்டீன் ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இப்போ லாஸ்ட்லேருந்து க கரண்டில் இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ எயிட்டீன் ஃபினான்ஷியல் இயர் நடந்துகிட்ருக்கு அப்போது இது வரைக்கும் எக்கனாமியோட வளர்ச்சி வந்து பார்த்தா ஸ்லோ ஆகிட்டே போயிட்டு இருந்துச்சு செவன்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேணுமோ இருந்துச்சு அப்படிந்து இப்போ ஸ்லோ ஆகி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துருச்சு இப்போ லாஸ்ட்டாக கடந்த குவார்டரில் இப்போ க கடந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அஞ்சு குவார்டராக வந்து எக்கனாமி வந்து ஃபாலோ ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதோட ரீசன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கேப் விடாத ஸ்பாட் டு ஸ்பாட் ஃபிக்சிங் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவல் காரணமாக இருந்துச்சு ரீமானைசேஷன் பண்ணாங்க அது பண்ணது பார்த்திங்கன்னா வரவேற்கக்கூடிய விஷயம் தான் அதை பண்டிகை கொஞ்ச நாள்லையாக பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அதோட டைம் லேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருந்தது அதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேஜர் இம்ப்ளிமெண்டேஷனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது எக்கனாமி ஸ்லோ டவுன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா சரி எக்கனாமி ஸ்லோ டவுன் ஆகிச்சு அது குரோத் இல்லைனா பரவாயில்ல அது மக்களை எப்படி பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எக்கனாமி வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டே இருக்கும் இப்போ அது ஸ்லோ டவுன் ஆச்சுன்னா எக்கனாமி ஸ்லோ டவுன் எக்கனாமி குரோத் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபால் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் வந்து என்னென்ன என்னென்னு தெரிஞ்சால் இப்போ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா போ ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு குவார்ட்டர் எடுத்துக்குவோம் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு குவார்ட்டர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு குவார்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து போன குவார்ட்டர் விட ஒரு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜே அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது அதை அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குவார்ட்டர் ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டரில் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட க்ரோத் இருக்குது ஆனால் செகண்ட் பர்சன்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் டூ பர்சன்டேஜுக்கு வந்துருச்சுன்னா இப்போது இப்போ இந்த குரோத் கம்மியாக இருந்தால் குரோத்னாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா வளர்ச்சி தான் அப்போது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஒரு ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டும் எடுத்துக்குவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் எடுத்துக்கலாம் ஆனியன் எடுத்தான்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம வழக்கமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து கிலோ ஆனியன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிருக்குன்னு சொல்கிறப்போ இந்த குரோத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்க சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அப்படிங்கிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெவனில் ஒரு பதினோரு கிலோ ஆனியும் டோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த குவார்ட்டரில் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜுங்கிறப்போ ஓகே லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு நம்ம இப்போ ஆனியன் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து கிலோ இருக்குது குவார்ட்டர் ஒன்றோட எண்டுக்கு அப்புறம் பதினொன்னாக மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகிச்சு இப்போ இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் தான் க்ரோத் இருக்குது பட் அந்த க்ரோத்தோட ரேஷியோ வந்து பார்த்தா இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து த்ரீ தான் இருக்குது இப்போ இது எக்கனாமி அந்த ஒரு ஒன்று ஒரு ஒரு ப்ராடக்டோட க்ரோத் மட்டும் இது இதுவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ப்ராடக்டோட க்ரோத் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் சில ப்ராடக்ட் பத்துலேருந்து எட்டாயிருக்கலாம் சில ப்ராடக்ட் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு ஆயிருக்கலாம் ஒன்று இருபது கூட ஆயிருக்கலாம் இப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் அங்கே இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தா நம்ம மக்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு அங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் க்ரோத்துன்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கும் இந்த எக்கனா எக்கனாமிக் க்ரோத்து இந்த என்வரான்மெண்ட் க்ரோத்து
தேங்கி நிற்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போ எப்படி நமக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனாக இப்படி இது கீழே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா இது அப்படியே ஒரு சுச்சுவேஷனில் அப்படி ஸ்டாக்னட் ஆயிரு வளர்ச்சியே இருக்காது அப்போ அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இப்போ எப்படி நம்ம லட்சக்கணக்கான பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளில வந்துட்டுருக்காங்க ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு சுச்சுவேஷனே சொல்ல முடியாது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு பெரிய லெவலில் டெவலப் ஆகும் அப்புறம் இது மக்கள் கடையில் இருக்கிற போராட்டம் போட்டுரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாகிறப்போ இப்போ இங்கே என்ன ஆகும் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியாகும் ஏன்னா இப்போ ஐம்பது கிலோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டுருக்காங்க இங்கேயும் ஐம்பது கிலோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டுறாங்கிறப்போ அடுத்த வருஷத்தில் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இங்கே பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால யார் யாருக்கு வசதி இருக்கோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக ப்ராடக்ட் சீக்கிரம் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் இன்ஃப்ளேஷன் ஜாஸ்தியாக ஒரு ஒரு ப்ராடக்டோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியாகும் எக்கனாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ் டிஸ்க்ளோஸ் ஆகிரும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அரேஸ் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் வந்து ஸ்டாங்னட்டாக இருக்கவே கூடாது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்டாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதா சுச்சுவேஷன் இப்போது இங்கே இதுக்கு ஏற்கனவே வந்து பார்த்துருந்தோம் இந்த எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோ டவுன் ஆகிறதுக்கு நிறையா காரணம் பப்ளிக் செக்டரில் இதில் வந்து இதில் என்ன இன்னொன்று சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா பப்ளிக் செக்டர்ஸோட இப்போ வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம் பப்ளிக் செக்டர்ஸ்லேயும் இதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பப்ளிக்கோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறனா கவர்மெண்ட் வச்சுக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இப்போ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்குது அது ஒன் ஆஃப் இது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் இருக்கணும் அது போக வேறு என்னென்னு பார்த்தா ப்ரொடக்ஷன் நிறையா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் வச்சுருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் சாண்டல் இருக்குது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் இதே மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைட்ஸு பட் இன்னொரு சைட்ஸ் இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சைடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சைடுக்கு பார்க்குறப்போ பார்க்ஸு அவைலபிலிட்டி ஆஃப் பார்க்ஸு அப்புறம் நிறையா சர்வீஸ் செக்டர்ஸு அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக வந்து நம்மளோட எக்கனாமியில் த பாப்புலேஷன் மற்ற எல்லாத்தோட இன்க்ரீஸ் தகுந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் குரோத் ஆகே ஆகணும் பப் பப்ளிக்கு இங்கே அதாவது பப்ளிக் செக்டர்ஸ்க்கு இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை கொடுக்குற டேக்ஸ் மூலமாக வருது அப்படிங்கிறப்போ இந்த பார்க்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணி ஆக ஆக வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் கவர்மெண்ட் இருக்குது ஏன்னா இதெல்லாம் டெவலப் ஆச்சுனா தான் மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஸ்மூத்தான ஒரு லைஃப் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் அப்படி இன்க்ளூட் ஆகணும் அப்படிங்கிறப்ப அவங்க பாப்புலேஷன் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோங்க சுச்சுவேஷனில் எல்லா இடத்துலையும் க்ரோத்துங்கிறது அவசியம் அந்த க்ரோத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்னெட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டிகளை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே அடுத்த அடிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா த டே ஆஃப்டர் ஏதாவது இது எதை பற்றி சொல்லிட்டுருக்காங்கன்னா ஏற்கனவே இப்போ தெரியும் அக்டோபரில் வந்து செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் சொல்லியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு செப்டம்பர் செவன்த்து சே ஃபிஃப்டீன்த்துக்குள்ளே நம்ம ரெஃபரண்டம் வைக்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டலோனியாலாம் சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் முடியாதுங்கிறப்ப அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி வைக்கிற வைக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ இது இது இதை பற்றி தான் இந்த ஆர்டிகில் வந்து சொல்லியிருக்கு இப்போ அக்டோபரில் ஒன்றும் நடந்துச்சா இல்லையாங்கிறது அக்டோபரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்துச்சு பட் பெருமையான்மையான எல்லா பிளேஸ்லேயும் ஸ்மூத்தாக நடக்கல அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா பாதி நிறைய பிளேஸஸில் வந்து நான் இந்த ரெஃபரண்டம் நடக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ்காரங்க தடுத்துட்டாங்க மில்ட்ரி ஃபோர்ஸ் போலீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் இந்த ரெஃபரண்டத்தை நடக்க விட நடக்க விடல அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயலன்ஸ் அப்படி நடக்க விடாத சுச்சுவேஷனில் அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நாங்கள் ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இதுக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா வயலன்ஸ் நடந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிகளை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கு அதாவது என்னென்னா ஸ்பெயினு ஸ்பெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெயின் ஸ்பெயினோட இப்படி இருக்கும் அதாவது இந்த இந்த பாட்டு மட்டும் தான் இந்த இதாக கேட்லோனியா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்சிலோனா இங்கே அதோட கேபிட்டலு அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் இங்கே ஏதாவது கேட்லோனியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் இந்த ஆர்டிகல் என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா ஏன் அவங்க பிரிஞ்சு போகிறாங்கிறது ஃபஸ்ட்டுருந்தே அவங்க வந்து எக்கனாமிக்கு ரீதியாக தான் ஃபஸ்ட்டு மொழி சொல்லியிருந்தாங்க லாங்குவேஜ்
பட் இப்போ அவரோட கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மைனாரிட்டி கவ கவர்மெண்ட் ஆக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்து இருக்குது இப்போது இந்த சுச்சுவேஷனில் வயலன்ஸ் நடந்துருக்கிறதுனால அங்கே ரெஃபரண்டத்துக்கு வந்த மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே மேலே அவங்க மேலே பார்த்திங்கன்னா வயலன்ஸ் நடந்ததுனால பெரிய லெவலில் இவரோட பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கிற இவரோட நம்பிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் குறையும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த ஆர்டிகளை லிஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க மற்றபடி என்னென்னா ஏன்னா இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அப்புறப்படுது நடக்குது ஸ்பெயின் கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்திங்கன்னா வெளில போகிறதுக்கான ரூல்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணல அப்படின்னு அங்கே இருக்கிற ஹைகோர்ட்ஸ் அதாவது அங்கே சுப்ரீம் அங்கே அங்கே இப்போ இங்கே இப்போ இந்தியாவில் எப்படி சுப்ரீம் கோர்ட்டோ அங்கே இருக்கிற ஹையஸ்ட் கோர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லியிருந்தாங்க இதுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் இடம் இல்லை இப்போ நீங்கள் இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் அதை மீறி தான் பண்ணாங்க பட் அது அது வந்து ஃபுல் ஃபில்டாக ஆச்சா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஒன்று சுச்சுவேஷன் ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து போலிங் பண்ண விடலை போலிங் பூத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க அவங்க வந்து போல் பண்ண விடலை மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓட்டு போட விடலை அப்படின்னு சொல்கிற சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரைசி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத அந்த அடிக்கல அடிச்சு கிடைக்கிங்க வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதில் ஃபர்தர் வேயாக இப்போ இது யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்கிறதுனால இது ஒன் ஆஃப் த எக்கனாமிக் பிளேசஸ் கூட ஏன்னா யூரோப்பியன் யூனியன் யூரோப்பியன் யூனியனில் வந்து பார்த்தா ஸ்பெயின் இங்கே இருக்குன்னா இங்கே ஃப்ரான்ஸ் அது இருக்கும் அப்படி மேல் இருக்கும் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரிக்கா இருக்கும் அப்போ இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆப்ரிக்கா இங்கே இருக்குன்னு சொல்கிற சுச்சுவேஷன்லேயே யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் ஃபுல்லாக கோல்டு பிளேஸ் தான் பட் யூரோப்பியன் யூனியனில் ஒன் ஆஃப் த ஹாட்டு அந்த டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா மீடியமாக இருக்கிற பிளேஸ்னு தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பெயின் தான் ஏன்னா இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்குது ட்ராபிக் ஆஃப் கே கேன்சர் ட்ராபிக்கல் ரீஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறப்போ இங்கே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோல்டு தான் அப்போது அது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஹாட்டஸ்ட் பிளேஸ் கிடையாது யூரோப்பியன் யூனியன் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்குள்ளே யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்க்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஹாட் பிளேஸ் மாதிரி ஸ்பெயின் அப்போ இது டூரிஸ்ட் பிளேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர்த்தை இருக்க இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தா அந்த கேட்லோனியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறனால இப்போ இது யூரோப்பியன் யூனியன் பார்த்தீங்கன்னா தலையிடணும் ஒரு ஸ்மூத்தான பேச்சுவார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த ஆர்டிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் அப்கிரோடமெண்ட் அதாவது இது எதை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் நடந்தது தான் மும்பையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நேற்று வந்த ஆர்டிக்கிள் அதோட எப்படி நேற்று வந்து சொல்லியிருந்தாங்க பார்த்துட்டு தெரிஞ்சுருக்கோம் அதாவது என்னென்னா அந்த ட்ராஜடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி பேர் செத்து போனாங்க அப்போ அந்த டெத்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காரணம் இல்லாத டெத் டெத்து மாதிரி தான் ப்ராப்பர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராப்பர் கோஆர்டினேஷன் இருந்தாலே இந்த டெத்துலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்பிளஸ்ட் வேலை நம்ம கேரி அவுட் பண்ணியிருக்கலாம் பட் இதெல்லாம் ஒரு இல் ஒரு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் மாதிரி தான் அங்கே ஒரு ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாத ஒரு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்கு இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இது வந்து ஒரு என்னென்ன சொல்ல முடியாது ஏன்னா அங்கே நடந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட்டோ ஏதோ ஒரு வெள்ளத்தில் இறந்ததுனா கூட பார்த்திங்கன்னா ஒத்துருக்கலாம் பட் இது வந்து ஒரு கூட்ட நெரிசல் அப்படிங்கிற அந்த கூட்ட நெரிசல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வழக்கமாக இல்லாத அளவுக்கு அன்னைக்கு மட்டும் ஏன் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அரேஸ் ஆச்சு மழை வந்துச்சு அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக் சர்டிஃபிகேட் ஆச்சுன்னு ஒரு ரூமர்ஸ் பரவி வந்து இவ்வளோ பெரிய டெத்து ஆச்சுன்னா அப்போ அங்கே எவ்வளோ கேர்லஸ்ஸு அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாததுன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இப்போ இந்த ஆர்டிக்கலாம் வந்து என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ அது நடந்துருச்சு பட் அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த ஸ்டேஷனில் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்போ ஏன் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் எக்கனாமி வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவலப் ஆனதுனால தான் இது ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா அந்த ஸ்டேஷனில் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இருந்தது ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கம்பெனிஸ் அந்த பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா இருந்துகிட்ருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் வந்து டெக்ஸ்டைல் கம்பெனிஸாகவும் அது இருந்த வரைக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸாக இருந்துச்சு வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை அது எப்போ வந்து இந்த சர்வீஸ் செக்டர்ஸாக மாற ஆரம்பிச்சதோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்ப மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்த விற்றதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸஸ்ஸு அந்த பர்டிகுலராக வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ட்ராக்காய் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா பிகேசி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது உருவானது அதுக்கப்புறம் இந்த மேனுஃப
மக்கள் தொகையோட பார்த்தீங்கன்னா வராது ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாச்சு அந்த ஸ்டேஷனுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்ததை விட இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஹோல்ஸ்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அதிகமாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த நம்மளோட கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக்ஸாக இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்வர்டாக இருக்கணும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெயின் இது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் ஆகட்டும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் இப்போ கொண்டு வந்தது இல்லை அது கொண்டு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு பட் அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் நம்ம பண்ணிருக்கோம் மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரீடி சைன் பண்ணி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன்ஸ்லேயே நம்ம டூ தௌசண்ட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரீடி சைன் பண்ணியிருப்போம் பட் அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா பத்து வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நடந்துட்டுருக்கு இது வந்து எவ்வளோ பெரிய லேகு இது எக்கனாமிக்கலாகவும் லேகு எக்கனாமிக்கலாகவும் லேகு அதோட நம்மளோட கோஆர்டினேஷன்லாகவும் லேகு எப்படின்னு பார்த்தா இப்போ எக்கனாமிக்கலாக எப்படின்னா அப்போ நம்ம மெட்ரோ சிட்டி வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணுறதாகட்டும் ஒரு ஆவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்டில் நம்ம டெவலப் பண்ணுறதாகட்டும் அப்போ வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ புல்லட் ட்ரெயின் தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படின்னு தெரில பட் இது வரைக்கும் நம்ம பண்ண இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து எப்படின்னா இது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ட்ரீடி போட்டிருக்கோம் இருபது வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அது இப்போ நியூக்ளியர் பிளான் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஸ்டா அப்படி அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இப்போ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ட்ரீடி போட்டிருப்போம் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ ட்ரீடி போடுறப்போ அப்போ இருக்கிற கரண்ட் ப்ராஜெக்டோட வேல்யூ அதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம ட்ரீடி போட்டிருப்போம் பட் ஃபர்தராக அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபீல்டையும் இன்ஃப்ளேஷன் ஜாஸ்தியாகி ஒரு ஒரு ப்ராடக்டோட ரேட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து வருஷத்துலே ஜாஸ்தி ஆகிடும் அப்போ என்னமோ என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் நிறைய சாகுன்னா அந்த ப்ராஜெக்டில் அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து அந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்க முடியாது இப்படி சுச்சுவேஷன் ஆகும் இது எக்கனாமிக் ரீதியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேக் அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் போய் அப்போ எல்லா வேலையும் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நம்ம பில்லை பா பார்லிமெண்ட்டில் போய் அந்த எக்கனாமிக்ஸ் அஃபேர்ஸ் அந்த கமிட்டி இடையூர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பில்ல பா பார்லிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு மெஜாரிட்டியில் வந்து பாஸ் பார்த்திங்கன்னா பாஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இவ்வளோ லேக் ஆகுது இதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்பீடாக இல்லை இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று பெரிய இது அது மட்டும் இல்லாமல் அப்போ நம்ம டிசைன் பண்ணுறப்போ என்ன டிசைன் பண்ணியிருப்போம்னா ஒரு இருபது வருஷம் அதாவது இப்போ டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்டில் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா அதோட நம்ம அப்போ நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது எப்படின்னா அப்போ இருக்கிற பாப்புலேஷன் நம்ம டிசைன் பண்ணிருக்க மாட்டோம் எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணுறது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்கோ அந்த பாப்புலேஷன் தகுந்த மாதிரி தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்லாம் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணுவோம் எப்பவுமே அப்படி தான் அப்போ இருக்கிற நம்ம இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசைன் பண்ண மாட்டோம் எல்லா எந்த ஒரு நாட்லேயும் அப்படி தான் ஏன்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதனால் வந்து ஃபர்தர் வேயாக கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் சில வருஷங்களுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குமோ அதோட டிட்டர்மினேஷனை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து கட்டி முடிக்கிறப்பவே இப்படி ஆகிடுங்கிற சுச்சுவேஷனில் சீக்கிரமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஜாஸ்தி ஆகிடும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ட்ராபேக்ஸு நம்மளோட இப்படி வழி மூடு கரெக்டு தான் நம்ம டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் நம்ம ப்ராஜெக்ட் போடுறப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கான டிசைன்ஸ் அப்போ எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குமோ அப்போ எவ் எவ் எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்குமோ அது தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா டிசைன் பண்ணுவோம் பட் நம்ம ப்ராஜெக்டை முடிக்கிறதே அப்போ தான் முடிக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் ஆகிடும் இது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெரிய ரீசனாக வந்து பார்க்கப்படுது இது எல்லா ஃபீல்ட்லேயே அப்படி தான் இந்திய இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் மாதப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேக் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் பற்றி பேசிக்கிறாங்க இது ஏற்கனவே நம்ம நேற்று பார்த்தது தான் மும்பை போலீஸ்க்கும் மும்பை மும்பையில் இருக்கிற ரயில்வே போலீஸ்க்கும் அந்த ஏன் அந்த ஸ்டேஷன் வந்து யார் கண்ட்ரோலில் வருது ஏன்னா அந்த அந்த ஸ்டேஷன் கட்டி இருக்கிறத பார்த்திங்கன்னா முனிசிபாலிட்டி ப்ளேஸில் வந்து கா கார்பரேஷனில் கட்டி இருக்கிறது அப்படிங்கிறப்ப அது மும்பை போலீஸ் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ரயில்வே போலீஸ் சொல்லுது மும்பை போலீஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா அது ரயில்வே போலீஸ் தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பேசுனாங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா கோஆர்டினேஷன் இல்லாதது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பெரிய பிரச்சனை அப்போ சரி வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்கலாக வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா
அவங்களோட ரூலிங்ஸு அப்போ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இதை வந்து அவங்க அந்த மாதிரி சிட்டிஸில் இவங்க இந்த கவுன்சில்ஸ்க்கு பவர் கொடுக்காத ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரைஸ் ஆகிறதுனால தான் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இல்லை இந்த மா அந்த பா பாலிட்டிஷியன்ஸ் கிட்ட அந்த பவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவறான முறையில் போகிறதுனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கவு கவுன்சில் ஒரு ரெகுலேட்டரி பாடி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை இது ஒரு கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்க கவுன்சில் தான் அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு க கவுன்சில் இருந்துச்சுன்னா அது எவ்வளோ பவர்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது ஈஸியாக அங்கே இருக்கிற மெம்பர்ஸ் கூட தூக்க முடியாத சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ இதோட ஸ்டேபிலைசேஷன் வந்து பெரிய லெவலில் லேக் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே தே